వ్యాధి లక్షణాలు గుర్తింపు ఎవరికైనా తీవ్రమైన జ్వరం అంటే నలభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ పైబడిన జ్వరంతో పాటు ఈ క్రింది లక్షణాలు తీవ్రమైన తలనొప్పి కళ్ళ వెనుక నొప్పి కండరాలు కీళ్ళ నొప్పులు అస్వస్థతగా అనిపించడం కడుపులో తిప్పడం వాంతులు వంటిపై ఎర్రని దద్దుర్లు స్వల్ప స్థాయిలో రక్తస్రావం అంటే ముక్కుల వెన్ వెంబడి రక్తం కారడం చిగుళ్ళ నుండి రక్తం కారడం చిన్న దెబ్బ తగిలిన కుదుములు కట్టడం ఏవైనా కనిపించినట్లయితే వారు డెంగ్యూతో బాధపడుతూ ఉండవచ్చు తీవ్రమైన డెంగ్యూ వ్యాధి కేసులలో మూర్ష కోమ షాక్ లక్షణాలు ఆకస్మిత రక్తస్రావం ఊపిరితిత్తులలో వాపు నీరు చేరడం మూత్రపిండాలు పనిచేయకపోవడం చివరికి చనిపోవడానికి దారి తీయవచ్చు ఇటీవల దశాబ్దాలలో డెంగ్యూ వ్యాధి విస్తృతంగా వ్యాపించింది డెంగ్యూ వ్యాధి కేసులు వాస్తవంలో ఉన్నదానికంటే తక్కువ సంఖ్యలో నమోదవుతున్నాయి చాలా కేసులను తప్పుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది ఏటా మూడు వందల తొంభై మిలియన్ డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్షన్లు సోకుతున్నాయని అందులో తొంభై ఆరు మిలియన్ కేసులు రోగలక్షణాలు బయటపడుతున్నాయని ఒక ఇటీవల అంచనా తెలిసింది ఇండియాలో ఇన్ఫెక్షన్ వెక్టర్ బోన్ డిసీజ్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అందిస్తున్న వివరాల ప్రకారం రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై నాలుగు కేసులు రిపోర్ట్ కాగా నూట అరవై ఏడు మంది ఈ వ్యాధితో చనిపోయారు ఒకదానితో ఒకటి దగ్గర సంబంధం ఉన్న నాలుగు వైరస్లు డెంగ్యూ వ్యాధికి కారణమవుతాయి ఈ వైరస్లు వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ చికిత్స నిర్వహణ కోసం ఎల్లప్పుడూ అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను సంప్రదించడం అవసరం ఎయిడిస్ ఈజిప్టీ ఎయిడిస్ ఆల్బోపెక్టస్ దోమల ద్వారా ఈ వైరస్లు మనుషుల శరీరంలో ప్రవేశిస్తాయి వీటి జీవిత చక్రంలో మనుషులకి దోమలకి పాత్ర ఉంటుంది ఈ వ్యాధి మనుషుల నుండి మనుషులకు నేరుగా సంక్రమించదు ఒకసారి ఈ వైరస్ ఒక దోమకి సంక్రమిస్తే అది ఆ దోమ జీవితాంతం ఉంటుంది వ్యాధి లక్షణాలు పొడసూపే ముందు రక్తంలో వైరస్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో మనిషి ద్వారా దోమలకి అది సంక్రమించవచ్చు దోమకాటు ద్వారా మానవ శరీరంలోకి వైరస్ ప్రవేశించిన నాలుగు నుంచి పదిహేను రోజుల తర్వాత సాధారణంగా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించడం ఆరంభమవుతాయి వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ చికిత్స నిర్వహణ కోసం ఎప్పుడైనా అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను సంప్రదించడం అవసరం డెంగ్యూ వ్యాధి విషయంలో గృహ సంరక్షణ అంటే సహాయక చికిత్సయే ఎక్కువ మంది విషయంలో తగినన్ని మంచినీళ్ళు తాగడం పారాసిటమాల్ లేదా ఇతర ఎన్ఎస్ ఎయిడ్ మందులతో నొప్పి నియంత్రణ మామూలుగా సరిపోతుంది అయితే రక్తస్రావంతో కూడిన డెంగ్యూ అంటే హెమరేజిక్ డెంగ్యూ జ్వరం లేదా డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతున్న రోగుల విషయంలో గృహ సంరక్షణ ఎంతమాత్రం సరిపోదు రోగి పరిస్థితి రీత్యా చాలామంది వైద్యులు వీటికి అత్యవసర చికిత్స ఎమర్జెన్సీ తప్పనిసరి అని భావిస్తారు కొందరు డెంగ్యూ వ్యాధిగ్రస్తులలో ప్లేట్లెట్స్ స్థాయిలను పెంపొందించడానికి బొప్పాయి ఆకు రసం ఉపయోగించారు అయితే ఇలాంటి చికిత్స ప్రభావాన్ని ఇదిమిద్దంగా నిర్ధారించే అధ్యయనాలేవి అందుబాటులో లేవని పరిశోధకులు హెచ్చరించారు ఈ చిట్కాలను పాటించడానికి ముందుగా రోగులు వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో డెంగ్యూ చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఈ క్రింది అంశాలు ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని లేదా అన్ని అంశాలు చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఉండవచ్చు ఒకటి డెంగ్యూ వ్యాధి లక్షణాలైన తీవ్ర జ్వరం దద్దుర్లు ఇతర లక్షణాలను బట్టి డెంగ్యూ వ్యాధి సోకినట్లుగా అనుమానించడం రెండు పూర్తి రక్ష పరీక్షలు రక్తం గడ్డ కట్టే సమయాన్ని సంబంధించిన పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు డెంగ్యూ వ్యాధి కారణమైన ప్లేట్లెట్స్ తెల్ల రక్త కరణాలు సంఖ్య పడిపోవచ్చు ఇంకా వెన్నుముక్కులు సూది ద్వారా సేకరించిన ద్రవాన్ని పరీక్షకు గురి చేయవచ్చు అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే మ్యాక్ ఎలీసా పరీక్షను కూడా చేయవచ్చు మూడు డెంగ్యూ వ్యాధికి నిర్దిష్టమైన మందులు అందుబాటులో ఏదీ లేదు వైరల్ వ్యాధి సాధారణంగా తనంటే తానే తగ్గిపోతుంది 
నీళ్లు తాగడం నొప్పి నివారణ మందులు ఐవీ ద్రవాలను ఎక్కించడం రక్తం ప్లేట్లెట్స్లను ఎక్కించడం రక్తపోటు అదుపులో ఉంచడం వంటివి సహాయక చికిత్సలను అందించడం డెంగ్యూ వ్యాధి నివారణ అంటే దోమకాటు నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడమే దోమకాటు నుండి పూర్తిగా తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు అయితే ఎంత తక్కువ దోమకాటుకి గురైతే డెంగ్యూ వ్యాధి సోకే అవకాశాలు అంత తక్కువగా ఉంటాయి దోమల నుండి తప్పించుకోవాలంటే మనం నివాసాలను గాలి ధారణాలుగా వీచే విధంగా తలుపులు కిటికీలు గుండా గో దోమలు చెర చొరబడలేని తెరలను తగిలించుకోవడం అది సాధ్యం కాకపోతే తలుపులు కిటికీలు సరిగ్గా మూసి ఉండేలా చూడడం ఎయిర్ కండిషనింగ్ గదిలో నిద్రించినట్లయితే క్రిమి సంహారకాలతో శుద్ధి చేయబడిన దోమ తెరల మధ్య నిద్రపోవాలి నిద్రించే సమయంలో చర్మంపై దోమలు ఇతర కీటక వికర్షణ లేపాలను ఉపయోగించడం ఈ లేపాలను తరచూ ఉపయోగిస్తూ ఉండాలి స్ప్రేలు రోలాన్లు ఊద్బత్తిలు లేపాలు రూపంలో దోమల వికర్షకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కురచ దుస్తుల కంటే తేలికైన వదులైన బట్టలను పొడువు చేతులు కల్ల చొక్కాలను ధరించడం మంచిది దోమలు ఎక్కువగా కుట్టడానికి చూసే సమయకాలం అన్ సమయంలో అంటే రాత్రి సమయంలో ఇలాంటి బట్టలు ధరించడం ముఖ్యం డెంగ్యూ జ్వరాన్ని నివారించేందుకు డెంగ్వాక్సియా అనే పేరున్న ఒక టీకా ప్రస్తుతం ఆమోదు కలిగి ఉంది డెంగ్యూ జ్వరం ప్రబలంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో తొమ్మిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న వారికి ఈ టీకా ఇస్తారు ఈ టీకాని పన్నెండు నెలల కాలంలో మూడు డోసులుగా ఇస్తారు ఈ డెంగ్వాక్సియా టీకా సగాని కంటే ఎక్కువ సందర్భాలలో డెంగ్యూ వ్యాధి రాకుండా అరికడుతుంది సూక్ష్మ జీవులైన బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇంకా పరాన్న జీవులు తామర తంపరాలుగా వృద్ధి చెందే వ్యాధికారక ఆవరణాలను నిర్మూలించడం వ్యాధిని ముందే గుర్తించి శీఘ్రంగా చికిత్స అందేలా చూడడంలో ప్రజలని ఆరోగ్య కార్యకర్తలని చైతన్యవంతం చేయడం కూడా డెంగ్యూ వ్యాధిని అరికట్టడంలో తోడ్పడుతుంది ఈ వీడియో ద్వారా మేము తలపెట్టిన ప్రయత్నం ఇదే ఈ వీడియోను చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ డాట్ ఇన్ సంప్రదించండి మీకేమైనా ప్రశ్నలు భిన్నాభిప్రాయాలు లేదా సలహాలు ఉన్నట్లయితే సోషల్ మీడియాలో దురుసైన పోస్టులు పెట్టడంతో వృధా చేయకుండా ఫైవ్ డాట్ హెల్త్ ఎట్ ద రేట్ యాహూ డాట్ కామ్కు రాయండి ఈ వీడియోని ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలోకి అనువదించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మీకు ఏమైనా ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లయితే మా వెబ్సైట్లోని స్క్రిప్ట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒక నమూనా అనువాద పత్రిని మాకు పంపించండి